Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли, в смысле, включили этот ролик сегодня. Примерно год назад мы создали революционный проект в интернете. Дройдер Шоу. За это время количество просмотров увеличилось примерно в 10 раз. Количество подписчиков у нас на канале возросло до 84 тысяч человек. Это феноменальный, до сели невиданный рекордный рост в 900%. Посмотрим, как дела у наших конкурентов. Никак, потому что их нет. И сегодня мы готовы представить вам лучший выпуск Дройдер Шоу из когда-либо созданных. Пожалуйста, встречайте. Дройдер Шоу 58. Ну вы уже знаете, самые интересные из мира гаджетов, интернета и технологий этой великой недели. Итак, вы готовы? Пятый iPhone. Ну и, конечно, в курсе, что 12 числа сообщество Ябло фанов, да и не только, в очередной раз испытывало интернет на прочность, наблюдая за хиленькими текстовыми трансляциями с презентацией Apple. Интернет, слава богу, устоял, а фанаты остались рады, потому что компания наконец-таки смилостивилась и со второй попытки представила долгожданный пятый iPhone. Ну давайте же разберемся, что все-таки изменилось по сравнению с iPhone 4s. Пункт первый – дизайн. Гаджет скушал растишки и немного подрос. Дисплей увеличили в длину до 1136 пикселей, в ширину остались прежние 640. Диагональ экрана теперь не 3,5 дюйма, а целых 4, так что фирменное единообразие навсегда отправлено в мусорное ведро. Задняя крышка стала алюминиевой, и это красиво. Пункт 2 – поддержка сетей 4G. Получите, распишитесь. Правда, фиг поймет, подружится ли гаджет с российскими сетями четвертого поколения. Даже министр связи Никифоров, судя по твиттеру, до сих пор не в теме. Пункт 3. Новый процессор. Про него ничего особо не известно, кроме того, что он вроде как в два раза круче предыдущего. Ну, кто бы сомневался. Ну, из основных нововведений все. Главная камера практически такая же. Фронтальную немного улучшили. И еще легендарный громоздкий разъем наконец-то заменили компактным, который почему-то удостоился пафосного названия «Молния». Что приятно, все это уместили в очень компактном корпусе. Толщина смартфона всего 7,6 дюйма, а масса 112 граммов. Помните, что раньше ваши друзья говорили насчет увесистости айфона. Ну ты знаешь, в этом что-то есть. Это такая благородная тяжесть. Теперь айфон легкий, и в нем больше нет благородной тяжести. Сори. Но все равно после презентации остался некий осадок. И проблема не в том, что не показали iPad mini. Ну, сделают, покажут. И не в том, что новый iPhone какой-то не такой. Он очень даже такой. Проблема в том, что новинка от Apple уже в который раз не удивляет, как прежде. И, очевидно, она уже не заслуживает того внимания огромного, которое к ней приковано. Практически все, что рассказали про гаджет, можно было еще за пару недель найти в интернете. Ну или додумать. Пожалуй, главной неожиданностью стало демонстративное отсутствие модуля NFC. Да, нам не нужны беспроводные платежи. По сути, с iPhone сделали то, что от него ждали. Побольше экран и поддержка LTE. Правда, ждали год назад. И если бы не новый дизайн, то вполне можно было бы его назвать iPhone 4s 2. При Джобсе такого не было. Да, что я говорю, у Apple вообще нет проблем. И я готов отрастить усы, как у Газаева, если 21 числа у всех магазинов не выстроится очереди за вожделенным гаджетом с яблочком. Собственно, когда гаджет официально появится в России, еще неизвестно. Ждут в декабре. Ну а серии поставки начнутся уже с пятницы тысяч по 80. Ах да, чуть не забыл, Apple же еще представила 11-й iTunes, новые линейки плееров iPod Touch и iPod Nano, которые на самом деле уже никакие не Nano, ну и, конечно же, iOS 6, которая становится доступна 19 сентября. Но это все, правда, уже не так интересно, как iPhone. Кстати, главный друг Apple Samsung не заставил себя долго ждать, и вот на днях забацал такую рекламу. Слоган «Не обязательно быть гением». И победить гения решили количеством выписанных в столбик фишек. Ход, конечно, неплохой, правда, меня смущает одна вещь, что iPhone выглядит на картинке круче, чем Galaxy S. 3. Не? Вам не кажется? Ну а так вообще, конечно, с некоторыми пунктами не поспоришь. Ну а теперь вернемся на родину. Поговаривают, что Почта России может создать систему единых платных электронных почтовых адресов. В этой новости одно слово очень режет слух. Это слово «платный». Мне казалось, что 90-е закончились, и вместе с ними закончились времена платных имейлов. В то время как любой форум по контре может за 300 рублей в месяц сделать бесконечное количество электронных адресов, гражданам их предлагают за деньги. Хотя вообще государственная электронка была бы не лишней. А то, знаете, слишком много развелось всяких этих ЭНН, номер пенсионного, серия номер паспорта, сплошные идентификаторы. Удобно было бы сделать какой-нибудь один. И почему бы это не была государственная электронная почта? Усы, лапы, хвост! Вот мои документы. На самом деле в этой новости есть еще одно словосочетание, которое режет слух. Почта России. Хотя, может быть, не одному кажется, что все, за что берется эта организация, ассоциируется с чем-то нестабильным и долгим. 
Не? Но пока это только проект, и что там как будет на самом деле, мы узнаем, скорее всего, не очень скоро. Ну и напоследок замечательная новость от испанских ученых. Они внимательно изучили социальные сети, посчитали, что надо, и пришли к выводу, что люди с большим количеством друзей в соцсетях несчастны. Объясняется это очень просто. Человек видит слишком много счастливых статусов своих френдов и начинает постепенно размышлять, размышлять о своей неполноценности. Ну-ка быстро расфоловили всех везунчиков. И в Инстаграме тоже. А еще оказалось, что оптимальное число связей 354. Так что если у вас депрессия, маленькая зарплата, преподаватели звери, машина не заводится, а около дома закрыли любимый ларек с мармеладными мишками, просто почистите друзей ВКонтакте и все придет в норму. Только нашу группу не удаляйте. Ну а начнем сегодня с мира моды и необычного новшества от Леди Гаги. Популярная певица всегда появляется на публике и в своих клипах в новых эпатажных нарядах. На этот раз в своем небольшом видео она представила чудо-пари, который превращает диву в принцессу из диснеевских сказок. Он состоит из человеческих прядей и оптических волокон, и в выключенном состоянии его почти не отличить от натуральных волос. Светящаяся прическа будет особенно эффектно смотреться на дискотеках и во время выступлений. Кроме того, ей можно управлять удаленно, менять цвета и яркость. Никто кто не любит ждать зеленого светофора на перекрестках, но это же не повод нарушать правила. Дизайнеры из Германии придумали оригинальное решение этой проблемы и установили на столбах со светофорами небольшие сенсорные экраны, на которых отображается сколько времени осталось до переключения света. Но это не единственная их функция. Кроме этого, ожидающий зеленый сигнал люди могут скоротать свое время, играя в электронный пинг-понг. При этом битва ведется не с компьютером, а между игроками по разные стороны дороги. Ну а после сражения вам остается только перейти дорогу и пожать руку вашему сопернику. Создатель одноколесного мотоцикла Uno Бен Кулак представил свое новое детище – гусеничный самокат. Компактный внедорожник получил название DTV Shredder. Он похож на Segway, примерно так же управляется, только вместо колес у него гусеницы. Необычный вид транспорта предназначен для езды по бездорожью, при этом достаточно экстремальной езды. Максимальная скорость DTV Shredder составляет около 50 км в час, а вес гаджета – 74 кг. Кроме этого, его можно использовать и по хозяйству, тягая груженный прицеп. Новинка поступит в продажу в США в ноябре этого года по цене около 4 тысяч долларов, а сейчас уже работает предзаказ. Обережливые японцы решили не переводить попросту продукты во время обучения студентов кулинарному мастерству. Группа исследователей из Токийского института представила виртуальный симулятор процесса приготовления пищи, основанный на дополненной реальности. Ингредиенты блюда проецируются на дно сковородки и ведут себя так же, как и настоящие. Кроме того, сама посудина закреплена специальными утяжелителями, которые обеспечивают обратную связь. В общем, изобретение пригодится той категории людей, которые обожают готовить, но почему-то не любят есть. В мире зарегистрировано 500 миллионов Android устройств Ходит слух, что HP все-таки готовит свой собственный смартфон. Правда, фиг знает на чем. Тем временем Apple таки добилась запрета продаж гаджетов Motorola, где бы думали, в Германии. Google выпустил фирменное приложение YouTube для iPhone. Ну а канадские фермеры выстригли на поле самый большой в мире QR-код. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзор iPhone 5. Еще смотрите нас в программе «Цифра» на канале «Москва-24». С вами были Валерий Ристишев. И Борис Веденский. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там все самые главные и самые потрясающие новости. До встречи в будущем. Ну как вы уже поняли, дубль 43, дройдер шоу номер 58. Ha <laughs> ha!